শুভেচ্ছা দেখছেন 71 জার্নাল সাথে আছে আমি ফারজানা রূপা আপনারা জানেন আমাদের প্রতি রাতের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করি সারা দিনের উল্লেখযোগ্য খবরগুলো নিয়ে আর জানিয়ে দেই সকালে আপনাদের হাতে যে পত্রিকা যায় প্রতিদিন দড়গোড়ায় তার প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো এই মুহূর্তে সামাজিক মাধ্যম যোগাযোগ মাধ্যম অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোর দাপট প্রচন্ড সেই সবগুলোর শিরোনামও থাকে আমাদের আলোচনায় আর এই সব কিছু নিয়ে আলোচনার জন্য বরাবরের মতো স্টুডিওতে থাকছেন অতিথিরাও তবে সবার আগে দেখে নিব 71 জার্নালের সংবাদ শিরোনাম মংলাই সেনা কল্লান সিমেন্ট কারখানার নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসে নিহত পাঁচ জন আটকা পড়ে আছেন অনেকে হঠাৎ টাকা দিকে যে সব পড়ে গেছে কেউ কোন দিক ছড়বে এমন কোন চান্স পাইনি আমরা রোববারের মধ্যে সালাউদ্দিনকে আদালতে হাজির করতে হাইকোর্টের রুল আটকের বিষয়টি অস্পষ্ট বললেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাকে খোঁজ করে বের করে আদালতে মধ্যে আদালতে উপস্থিত করার জন্য তিনি কোথায় গিয়েছেন কিবা কেউ নিয়েছেন এগুলো আমরা আমাদের কাছে এখনো ক্লিয়ার নয় জুনের আগে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটির নির্বাচন করতে চায় কমিশন জাতীয় নির্বাচনের সমাধান না হলে অংশ নেবে না বিএনপি टाइगर how they practice today i think uh, it's amazing i don't know they they this never seems to get tired of training and training hard আজ আমাদের সাথে এই সব খবর নিয়ে আলোচনার জন্য যোগ দিয়েছেন দৈনিক সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খন্দকার মনিরুজ্জামান এবং সাংবাদিক আবু সাইদ খান স্বাগত আপনাদের দুজনকে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক খবর আমি বলবো যে প্রায় বান্ন দিন বান্ন দিনই হিসাবে বান্ন দিন পর খালেদা জিয়া গণমাধ্যমের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন দেশবাসী তার কথা শুনতে পারবে এবং নিশ্চয়ই অনেক বড় রাজনৈতিক মেরুকরণের হিসাব নিকাশ নিয়ে তিনি কথা বলবেন এটি নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা কথা বলব কিন্তু দুপুরের পর থেকে আমাদের সকলের খবরের শিরোনাম জুড়ে আছে মংলার সিমেন্ট কারখানার যে দুর্ঘটনা সেটি এবং রানা প্লাজা এবং গার্মেন্টস কারখানার পরে একটি নির্মাণাধীন ভবন আবার ধসে পড়ল সেনা কল্যাণ সংস্থার ভবন পাঁচজন মারা গেছে আটকা পড়ে আছে অনেকে সহকর্মী রকিবুদ্দিন পান্নু এবং বাগেরহাট প্রতিনিধি বিষ্ণু দেব কাভার করছেন এটি আমরা কথা বলবো তাদের সাথে আবু সাইদ খান নিশ্চয়ই সারাদিন খবরটি দেখেছেন একটি নির্মাণাধীন ভবন মংলার মতো জায়গায় যেখানে সুন্দরবন নিয়ে কলকারখানা ভবন নিয়ে এমনিতেই হচ্ছে স্পর্শকাতর এবং ঘটনাটির পরপরই হচ্ছে যদিও প্রশাসন বেশ উদ্যোগ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের বিশ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে এই রকম একটি স্পর্শকাতর জায়গায় এরকম দুর্ঘটনা কিভাবে ঘটলো আপনি আপনি ভেঙে পড়েছে অর্থাৎ ঘূর্ণি ঝড় না অন্য কিছু না আপনি আপনি ভেঙে গেছে এবং সিমেন্ট কারখানা এখানে সিমেন্টের প্রপোর্শনে কি দেওয়া হয়েছিল এটা নিয়ে এত সন্দেহ এসে যায় তা এই যে নির্মাণ আমরা তো স্বাভাবিকভাবে যেটা এটা তন্ত ছাড়াই ক্ষতিয়ে না দেখে যেটা বলা যায় যে বিভিন্ন জায়গা ত্রুটিপূর্ণ যে নির্মাণ অর্থাৎ যে নির্মাণ যে বিধি এটা অনুসরণ করা হয় না রানা প্লাজার ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি এবং এই ক্ষেত্রে মালিকের অসাধুতা এখানে যারা অনুমোদন দেয় সেই কর্তৃপক্ষ তো সেই কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি অসতর্কতা দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং এর সঙ্গে যারা কনস্ট্রাকশনের সঙ্গে যারা জড়িত থাকে তারাও তাদের বিভিন্ন রকম অবহেলার কারণে একের পর এক ঘটছে এবং এই ত্রুটিপূর্ণ মানে ভবনের সংখ্যা দেশে কম নয় বিভিন্ন জায়গায় হয়তো ধসে পড়ছে না আছে টিকে আছে তো সেইগুলো বিভিন্ন সময় চিহ্নিত করার কথা বলা হয় কিন্তু এটা করা হয় না এটার কোনো মনিটারিংয়ের ব্যবস্থা নাই এবং আইন আছে অর্থাৎ কেতাবে আছে কিন্তু বাস্তবে অনুসরণ করা হচ্ছে না এবং আমরা রানা প্লাজের ক্ষেত্রে দেখেছি যে যে অথরিটি ওটা অনুমোদন দেয় তাদের সে ক্ষমতায় নেই একটি আর বহির্ভূতভাবে অনুমোদন দিয়েছে তো এই ক্ষেত্রে কি ঘটেছে আমরা জানি না এটা জানি না এটাও এ হতে পারে যে এটাকে 
खुलना माने सिटी कॉरपोरेशन ने पक्को तो क्यों नहीं मतों दिया हुआ चलो ना वो खाने स्थानीय हो भावे ये वो स्थानीय हो भावे दिया हुआ लेता हूँ जिला प्रशासन जहेतु एक टी उद्योग नियत से तात्क्षणिक भावे खोटी ग्रस्तो दे शायद अधियत से धारणा करा जाए तारा कुनो भावे एटीर्शा थे जुकत जातायतर पथ पार हुए आहत नहीं प्रक्रिया सब मिले खंदकर मनिरुजामान व्यक्ति जीवन आपनारा श्रमिक अधिकार नहीं क्या कर लेखालेखी कर श्रमिक न्यूनतम जो तरह क्जे जैगे से निरापत्ता पा जैगाटी एखो पोचते आज के निश्चय देखे पत्रिकाय खबर आकटी खबर संगे रिलेटेड से गार्मेंट्स जरा बार तरा गार्मेंट्स कारखाना श्रमिक निरापत्ता बेपार्टी नहीं खुबी असंतोष प्रकाश कर ता एम हुमक दिए बांगलेश बजार थे तरह सर जाए आजकल पत्रिका प्राय सब पत्रिका खबर टी आई आसले जेनारे बांगलेश श्रमिक निरापत्ता खूब ही निम्न मान बसिभाग कारखाना ही मैं श्रम आईने पर्त जेटुकु लेखा से खूब ही मैं एकदम प्राथमिक अवस्था जेमन प्रत्येक कारखाना प्रति शेडे एक फार्स्ट एड बक्स थकते हैं हे बड़ कारखाना हम एक डाक्तखाना डिसपेन्सर थकते एक जन जिन चिकित्सा दीते तेम एक जन थकबें कौ डाक्त रखा है बसि बड़ कारखाना हम ना एक कम्पाउंडार बाईरण थे एवं सामग्रिक भाव यार हलो एक बक्स फार्स्ट एड बक्स एग्जे पुड़े गले सामान्य किस पुड़े गले सामान्य किस केटे गले अनेक समय क्या करते गए पड़े जाए तो मैं निजे स्थिति बोले जे ज़्यादा बाशे बारी ते आमदेर माँ खाला बोनेरा शेलाई मशीन चालन तारा वो किन्तु बादोरजी दुकाने हम रे देखे थे वो बॉक्स टाटे एक टा सेब्लॉन डेटो इटा देखे देन एवं जोखनी के ची एवं शेलाई मशीन ने काज कर नाशिपा सिक्ते किन्तु लोग जोन बोलते थके जे शाब्दने काज करो हाथ क्या धसे पड़े से सम्पर्क जी एक धारणा दी पर इकबाल हबीब निश्चय अपनी सुनते हैं जी हमें अभी पूरी इसका वापस शोध तो पता ही एवं आपने जो प्रश्नों टक कुछ चले हैं तब रेफरेंस तो हमें दूधों जिन्हें शिक्षक ने आजकल आलोक जो तो सामने तुरंत दूर तक चाहे दशक दर को जाना तो चाहे जब हमरा निर्माणाधीन भवनेर स्वमिक निर्माणता एवं निर्माणाधीन भवनेर माध्यमें तार आश्चर्य सांगनतिक भावे ये जगह तो को अवहेलित हो। शुद्ध मात्र जो एक तब भवन निर्माण करने के समय है, स्वामी तेरी में पत्ता देखता है ताना है। आप दरा दिश्चोई लोगों को रचन करते हैं। कुल बच्चों दौरे ये निर्माण दिन भवन में आश्चर्य चौला चौल करी मानुष पुजन तो ईट पोरे विभिन्न जिनिश पोरे म अथवा इस दौरे में अन्य कोनो आयन वा विधि विधने कोनो दौरे में आयन कानून लॉ वा की कोट्टा हुए शेष विषय कोनो गाइडेंस वा रूल्स टाइ। इकबाल हबीब आपने स्थापित विद्या आपना पढ़ा लिखा शेष शूत्रों धोरे आपने कहते हैं जानते चाहिए आप जो कोन एक टी निर्माण अधीन भवन थे के स्रोमिक पुरे होता हो या नहीं होता हो ऐ चर्चा गुलो आम्र बांग्लादेश देखे देखे अभ्यस्त हो बाव ऊपर थे के एक टा बालीर बस्ता इटे टुक्रू पुरे गिए गाड़ी तैरी जतुक्त ओजो बहुत कर खामोता शक खामोता रोए थे कि ना था पुरी करनी रिक्का करार पड़ी था ढाले ये था जो कम्पटी करा है इन तेज़ हमें जो प्रोसेडियरों का पर गुलो बोल लाम 
भांगन शुरू है धस शुरू है सर जावा शुरू है तक से क्रमानुसारे क्योंकि कार्यक्रम पुरो जगह जुड़े चलते थके खूब आकस्किक भाव मान धस बोलते बोझा से घटार चे धीरे धीरे धसे पड़ार धारणा कर ढाल कार्यक्रम पुरो लोड चापिए देखारिंग गोपुक्त ओजन बहन करी दिक्कत मालिक ना कि सुपारभैजार ना कि जिन्हें अनुमोदन दिए कन्ट्रैक्टर कार बिुदे व्यवस्था नार कथा फलो करते कतगुलने तर प्रत्येक के दायबद्ध करते हैं जीतु कोड नाई प्रसेसा कि बला नहीं सबा जार जार निजस्व धारणा अभिज्ञता अथवा आगे कर आगे जो क्ज करत से आदि अकृत्रिम एक कायदा एगुन चेष्टा कर जो मन रखते हैं एक क्षेत्र में लक्ष लक्ष स्कोर फिट आर माल्टी स्टोरी स्कोर भवन अतए ये धारणा प्रसूत कार्यक्रम फलो करा कखई कम्यना सहकर्मी रकिबुद्दीन पान्नु घटनारे आटनस्थले खुलना मुहूर्ते देखते खुलना स्टूडियो ते मंगला निश्चय अपनी घुरे एस रकिबुद्दीन बस कैकटी छोट छोट प्रश्न अपनर का कत बड़ कारखाना से निर्माण कदर अनुमोदन नहीं कारखाना टी निर्माण आपनी जख ओखने गलन दायित्वशील कदर के पेलें जरा ओ समय गत कैक दिन ये भवन निर्माण विषय की तदारकि कर दायित्व छें प्रथम भवन जेखने निर्मित हो पास ही फैक्टरि रही है सेंा कल्याण संस्थार जेखने एक विशाल हपार रही है क्लिंकार के जेखने गुड़ो कर सीमेंट तैरी है ठीक ओ हपारे जो भवन की एकदम लागोआ पांच फुटर भेतरे ही नतून भवन की तैरी हो भवन एक ठीक प्राय आनुमानिक पंचाश के षाट फिट लम्बा एवं आठ थे दस फिट बैसार्धर आरती हपार बसान भवन की तैरी भवन की ढालई समय 
दुर्घटना घटे जाए अर्धे पुरो सत्ती कसे पड़े अर्धे सत धसे पड़े और श्रमिकरा बसिभाग सर उपरे रकिबुद्दीन आपसे जे जिन जानते चाहिए सिद्धान कार ने कथा जो जख निर्माण क्या चलते श्रमिकरा क्ज कर होबार्टी चलो एक ही साथ ढाल मेशन टी ऊपर ना पुरो एक कम्पन तैरी है ये एतगुल सिद्धान ये सिद्धान आसले ने दायित्व क्या आ सिद्धान गो दायित्व गोटा अवकाठमी निर्माण विदेशी ठिकादार स्थानीय प्रकौशल अनेक धन्यवाद रकिबुद्दीन कि जानक त्रुटि बिरती नहीं फिर जदिव यह प्रसंगे जीना आलोचना करवार सूझ आना को जगह परिष्कार नहीं दायित्वशील क्यों नहीं खुजे पाओ जाए इकबाल हबीबर कथर पर एक मंत्री फिर थकून एक जार्नले बरती फिर आलोचन रोबारे मध्य सालाउदीन के आदालते हाजिर करते हाईकोर्ट रूल आटक विषय स्पष्टी पदत्याग ग्रीष्म आगे राजधानी पानी संकट कैक सप्ताह पानी मिलसे ना काफरुल बसाबो मदार टेक सह विभिन्न क्रिकेट विश्वकपे आज निजिलैंड मुखोमुखी हम टाइगर क्वार्टर फाइनल निश्चित है चपमुक्त स्वागत आबारों देखें एक जार्नल आगे जानते साथे आज दैनिक संबंध भारप्रप्त सम्पादक खंदकार मुनिरुजामान सांबादिक आबू सायेद खान मंगलार कारखान दुर्घटना प्रसंगे कथा बोलो तरगे अन्न्य टेलीविसने शुरामगुल धारणा कम बस एक ही रकम देखे आस मंगलार सीमेंट कारखाना भवन धस बहु हताहत आशंका आदालते आत्मसमर्पण खालेदा जिया के शेख हासार परामर्श देश के बर्तमान परिस्थिति नहीं कल बेगम जियार संबद सम्मेलन रोबार मध्य सालाउद्दीन खोज दीते हाईकोर्ट रूल 
রোজার আগে পরীক্ষার ফাঁকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচন গ্রুপের শেষ ম্যাচে কাল নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি বাংলাদেশ বিশ্রামে মাশরাফি বাংলায় সেনা কল্যাণ সংস্থা নির্মাণাধীন পাঁচতলা ভবনের ছাপ ধস এ পর্যন্ত পাঁচ জনের লাশ উদ্ধার এক মাসেরও বেশি সময় বন্ধ থাকার পর আজ থেকে রাতে শুরু হলো দূরপাল্লার বাস চলাচল যাত্রী সংখ্যা অনেকটাই কম আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বেগম জিয়াকে আত্মসমর্পণের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী বললেন জনগণের অভিশাপে একদিন নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে বিএনপি জামায়াত বিএনপি নেতা সালাউদ্দিনকে রোববারের মধ্যে হাজির করানোর নির্দেশ কেন দেয়া হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি সরকারের কাছে তথ্য নেই জানালেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এ মাসেই তফসিল জানালেন সিইসি জুনের মধ্যেই ঢাকা ও চট্টগ্রামের সিটি নির্বাচন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক এবং কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয়েও জয়ের ধারায় থাকতে চায় বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একাদশে পরিবর্তনের আভাস কোচ হাথুরু সিংহের বাংলায় নির্মাণাধীন সিমেন্ট কারখানা ভবনে ধস পাঁচ জনের মরদেহ উদ্ধার এখনও আটকে আছে বেশ কয়েকজন প্রায় এক মাস পর রাতের বেলায় আবার শুরু হয়েছে দূরপাল্লা বাস চলাচল সব ধরনের নিরাপত্তার আশ্বাস সরকারে পেট্রোল বোমার আগুনে মানুষ পুড়িয়ে অনুসূচনার আগুনে পড়ছেন যুবদল নেতা চট্টগ্রাম আদালতে দিলেন জবানবন্দি এবং বিশ্বকাপে গ্রুপের শেষ ম্যাচে কাল নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি বাংলাদেশ বিশ্রামে মাশরাফি খেলবেন নাসির তাইজুল আবু সাইদ খান আপনি মন্তব্য করতে চেয়েছিলেন আমি ছবি দেখছিলাম রানা প্লাজার পরে আসলে এরকম ছবি আবার আমাদের দেখতে হবে এটি মানে এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট না যে আসলে কার দায়িত্বের অবহেলা কেন কিভাবে ঘটেছে খুব পুরো পিকচারটা আমরা পাচ্ছি না कारीगर ज्ञान দায়িত্বশীলতা তো ব্যাপার আছে যদি দায়িত্বশীল হয় কারিগরি জ্ঞান থাকে জনস্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এই ধরনের ঘটনা ঘটার কথা না जनस्वा বিধি বিধান নেই বলেই সবাই ছাড় পেয়ে যাবে তা না এখানে দায়িত্বশীলতার বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই জায়গা থেকেই আমার মনে হয় এটাকে বিবেচনা আনা দরকার যাতে এই ধরনের ঘটনা আর কত ঘটবে মানে আর কত আমাদেরকে কাঁদতে হবে এই ব্যাপারটা আর একটা হচ্ছে যে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা তো আমরা বুঝতে পারি একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অর্থাৎ শ্রমিক এবং দিন মজুর বলা যায় ওখানে যারা নির্মাণ শ্রমিক তারা দিন মজুর তো তাদের ব্যাপারটা যেন এই বিশ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয় তারা একজন শ্রমিক এবং তাদের বাকি জীবনে যে ইনকাম করতো অ্যাটলিস্ট সেই ইনকামটা যেন তার পরিবারকে দেয়া হয় কেন তার পরিবার তার বাবাকে কিংবা তার ছেলেকে ফেরত পাবে না কিন্তু তার ছেলে এবং তার বাবা বেঁচে থাকার মধ্য দিয়ে পরিবারের যে আর্থিক স্বচ্ছলতা যতটুকু থাকতো সেটা যেন সরকারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের থেকে এই নিশ্চয়তা দেয়া হয় এটি আমরা কামনা করব মানে চব্বিশে এপ্রিল সামনে রানা প্লাজার বর্ষপূর্তির দিন ভয়ঙ্কর দিন এই বিষয়ে একটু আমি বলি সেটা হচ্ছে যে একটা আছে যেটা বিধিবিধান না থাকলে যে কর্তব্য অবহেলা কর্তব্য সেমন কোনো কথা না তেমন কোনো কথা না কিন্তু একটা বিধিবিধান তারপরেও থাকা দরকার এক কারণ ওই বিধিবিধানের মধ্যেই জবাবদিহিতার বিষয়টা নিশ্চিত হতে পারে এবং কাজের তদারকির বিষয়ে এবং যেটা ইকবাল হাবিব বলছিলেন যে কাজের কতগুলো পদক্ষেপ নিতে হয় যেগুলো প্রয়োজনীয় কারিগরি এবং ইত্যাদি হ্যাঁ শাস্তির শাস্তির একটা ভয় থাকলে সেটা 
এবং এটা একটা তদারকির তখন একটা সুবিধা হয় আর কি এক আরেকটা হচ্ছে যে আইনের মধ্যে আরেকটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার একটা হচ্ছে যে একটা মিনিমাম টেকনোলজিক্যাল জ্ঞান সম্পন্ন বা কারিগরি কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন মানুষকে এই কাজের দায়িত্ব দিতে হবে এইটা একটা সুস্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে আগেকার দিনে ওস্তাগাররা বিল্ডিং করত এটা আমরা ছোটোবেলায় ঢাকা শহরে দেখেছি তো ওস্তাগার দিয়ে তো এখন মাল্টি স্ট্রিট করা সম্ভব না তো তার মাল্টি স্ট্রিট করার জন্যে তার যে বিভিন্ন দিক আছে সেটা এই কারিগরি দিকগুলো বা স্ট্রাকচারাল দিকগুলো বোঝে এরকম একটা লোকের দায়িত্বে এই নির্মাণটা হওয়া উচিত এটা আইনে যদি থাকে তাহলে একটা বড় ধরনের সুবিধা হয় আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যেটা আবু সাইদ খানও বলছিলেন যে ক্ষতিপূরণের বিষয় ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ ক্ষতিপূরণের ভয়টাও কিন্তু কাজ করে যারা কাজ করায় বা কর্তৃপক্ষ বা মালিক যারা তাদের উপরে কিন্তু ক্ষতিপূরণের যদি বড় চাপ এর সম্ভাবনা থাকে তখন কিন্তু তারা আবার এই বিষয়গুলো সতর্কভাবে করতে পারে নিরাপত্তার বিষয়গুলো সুতরাং হাই ইয়ে কী বলে ইয়ে কী বলে ক্ষতিপূরণ খুব উচ্চ হারে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি বিবেচনা আইনের মধ্যে বিবেচনা রাখা উচিত যেটা একটা প্রস্তাব করছেন আবু সাইদ খান যে যিনি মারা গেছেন তার বাকি জীবনের একটা হিসাব ধরে সেই টাকাটা দেওয়া এটা নির্মাণ শ্রমিকদের একটা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন হ্যাঁ নির্মাণ শ্রমিকদের একটা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন আছে তাদেরও কিছু এই প্রসঙ্গে দাবি দেওয়া আছে সেগুলো গভর্নমেন্ট হিসাব করতে পারে কিন্তু যেটা হচ্ছে যে এতগুলি ঘটনার পরেও আমি যে পয়েন্ট আনতে চাই যতগুলি ঘটনার পরেও গভর্নমেন্ট কিন্তু সিরিয়াসলি একটি আইন এবং বিধান প্রবিধান করার ব্যাপারে সিরিয়াস কোনো মুভ দিচ্ছে না এই জায়গাটা আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সরকারের বা সংশ্লিষ্ট যারা নীতি নির্ধারক তাদের ইট ইজ হাই টাইম এখন প্রচুর হাই রাইজ বিল্ডিং হচ্ছে বাংলাদেশে শুধু ঢাকা বা আমাদের যে ইমারত নির্মাণ বিধি ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ওটি একটি অনেক স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন এটি কার্যকর করা বা অনেকে এটি জানে না সেটা আছে শ্রমিকদের এটা হলো একটা দিক কিন্তু শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য তো একটা আইন থাকতে হবে সেটা কিন্তু যেটা আছে সেটা তো একেবারে অনুপযুক্ত সেটা সেই পঞ্চাশ বা তিরিশের তিরিশের দশকের আইন ব্রিটিশ আমলের কিছু ইয়ে আছে পরবর্তী গেলে কিছু চেঞ্জ করা হয়েছিল এগুলি দিয়ে এখনকার কাজ চলে না দুঃখিত সুতরাং এই বিষয়গুলি গভর্নমেন্ট খুব সিরিয়াসলি স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে বসে একটা খসড়া করে আইনটি দ্রুত করা যায় কারণ এখন দ্রুতই বিল্ডিং হচ্ছে এবং এরকম এই ধরনের দুর্ঘটনা আমরা আর দেখতে চাই না এগুলো মুদ্রা কথা আমরা দেখতে না চাইলেও হয়তো আবারও দেখতে হবে এবং আমরা হয়তো আবার একই কথা একই প্রসঙ্গে বলবো আমরা রাজনীতির প্রসঙ্গে ফিরতে চাই সালাউদ্দিন আহমেদ বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব তিন দিন ধরে নিখোঁজ আজকে তার পরিবার গিয়েছে আদালতে একটি রুলও দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এবং কথা বলেছেন সেখানে হাসিনা আহমেদ সালাউদ্দিন আহমেদ স্ত্রী তিনি আমাদের সাথে আছেন টেলিফোনে হাসিন আহমেদকে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই টেলিফোনে পাব এবং তার কাছ থেকে আমরা সর্বশেষ পরিস্থিতিটি নিশ্চয়ই জানতে পারব এর মধ্যেই খালেদা জিয়া এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন আগামীকাল বিকালে সংবাদ সম্মেলন করবেন খালেদা জিয়া আবু সাইদ খান খালেদা জিয়া বান্ন দিন পর একভাবে জনগণের সামনে কথা বলছেন নিশ্চয়ই অনেক বড় বার্তা এটি জনগণের জন্য বহন করে এবং নিশ্চয়ই তিনি তার বক্তব্য তুলে ধরবেন তার মধ্যে দুই মাস দশ দিন ধরে হরতাল অবরোধ সহ নানান কর্মসূচি চলছে নতুন কোন কর্মসূচির ঘোষণা আসবে আপনি আমাদের একটু বলবেন যে সর্বশেষ কি অবস্থা সালাউদ্দিন আহমেদের খোঁজ খবর সম্পর্কে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোন তথ্য আপনাকে জানিয়েছে কিনা আপনি আপনার আবেদনে হাসিন আহমেদ বলেছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাকে নিয়ে গিয়েছে 
কারণ যারা গিয়েছিলেন ওখানে তারা ডিবি পরিচয়ই ঢুকেছেন ডিবির পরিচয় দিয়েছে তাদের সাথে আপনার কথা হয়েছে সালাউদ্দিন আহমেদ সম্পর্কে যদিও সরকারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন যে তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই আপনারাও নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত পর্যায়েও খোঁজ খবর করেছেন তার মোবাইল ফোনটি তার সাথে আছে কিনা না আমরা তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি মোবাইল ফোনে তার সাথে আমরা যোগাযোগ করতে পারিনি মোবাইল ফোনটি কি তার সাথে তিনি নিয়ে গিয়েছেন সাথে ছিল তার মোবাইল আপনার পুরো এই তিন দিনের দেখে শুনে কি ধারণা তিনি কোথায় থাকতে পারেন আমরা পরিষ্কার যে ওনাকে আইসক্রিম খেলা বাইনি তুলে নিয়ে গেছে অনেক ধন্যবাদ হাসিন আহমেদ আমাদের সাথে আপনার এরকম মানসিক অবস্থায় যুক্ত হয়ে কথা বলবার জন্য আবু সাইদ খান আপনি বলছিলেন এই প্রসঙ্গে একটা হচ্ছে যে প্রতিটা নাগরিকের নিরাপত্তা দেয়া তো দায়িত্ব সরকারের এবং যখন এই ধরনের ঘটনা ঘটে এবং সরকারকে তো জব দিয়ে করতে হবে কিন্তু সরকারের কথা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কথা মনে হচ্ছে তারা জানেন না এই কথা বলেই বোধ হয় তারা নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু এটা তো হতে পারে না বিষয়টা হচ্ছে যে কে নিয়েছে কারা নিয়েছে সেই ব্যাপারে গভর্নমেন্টকে জব দিয়ে করতে হবে এবং তাকে খুঁজে বের করার দায়িত্বটাও সরকারের আর সেই দায়িত্ব আদালত আবার মনে করিয়ে আদালতও সেটা মনে করিয়ে দিয়েছে আর একটা হচ্ছে যে আমরা তো বিভিন্ন সময় দেখেছি এবং মামদর মান্নার ক্ষেত্রেও দেখেছি অন্য অন্য ক্ষেত্রেও দেখেছি যে সিভিল ড্রেসে গিয়ে সাদা পোশাকে গিয়ে সেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গিয়ে গ্রেপ্তার করে আটক করে এই প্রভিশনটা বন্ধ হওয়া উচিত এবং এই ব্যাপারে তো সুস্পষ্টভাবে এর আগে বলা হয়েছিল যে তারা তাদের পোশাকে যাবে এবং যাওয়ার পরে সেই বাড়িতে গিয়ে তাদের পরিচয়পত্র দেখাতে হবে মানে পরিচয়পত্র দেখেই তাকে কাউকে গ্রেপ্তার করা উচিত কিংবা তুলে আনা উচিত এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এটাকে তো সুযোগ হিসাবে কেউ গ্রহণ করতে পারে কি নাও পারে আর একটা হচ্ছে সালাউদ্দিন আহমেদকে নিয়ে উনি যখন বিভিন্ন সময় বক্তব্য দিচ্ছিলেন এবং বিভিন্ন জায়গায় তখন আমরা বিভিন্ন জনকে সরকারের পক্ষ থেকে কৌতুক করতে শুনেছি যে উনি কোথায় আছেন কি ইত্যাদি তো সেই থেকে মনে হয় যে সালাদ্দিন আহমেদের ব্যাপারে তো এক ধরনের আগ্রহ তো ছিলই এবং উনি কোথায় আছেন এবং উনি একমাত্র মুখপাত্র অর্থাৎ একটা দল তার মুভমেন্ট সঠিক কি বেঠিক সেটা আর একটা বিতর্ক সেটা আর একটা আলোচনা আমি সেই আলোচনা যাব না একটা দলের উনি মুখপাত্র হিসাবে অর্থাৎ দেশের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন দলের প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মুখপত্র হিসাবে যিনি দায়িত্ব পালন করছিলেন তা নিরাপত্তার বিষয়টাকে তো হেলাফেলা করার বিষয় না এবং তিনি কোথায় ছিলেন আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলেন কিংবা গ্রাউন্ডে ছিলেন সে ব্যাপারেও সরকারকে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বের ভিতরে রাখতে হবে নজরদারির মধ্যে রাখাটা খুবই জরুরি ছিল তো এই সময় তো তারপরে আমরা দেখি যে আমি যদিও বলি যে মা মনোহর মান্নার ক্ষেত্রেও দেখি যে সতেরো ঘন্টা কোনো খবর ছিল না তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি কত কত ঘন্টা তিন দিন পার হয়ে যাচ্ছে কোনো খবর নেই তো এটা উদ্বেগজনক ব্যাপার আর একটা হচ্ছে যে ইলিয়াস আলী জানে আলম ইত্যাদি ঘটনাও তো আমরা ঘটেছে আরও দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে একের পর এক গুম হয়ে যাচ্ছে তো কিন্তু ধরেন সালাউদ্দিন আহমেদ তো নিশ্চয়ই আমরা আশা করি তার খবর পাওয়া যাবে তিনি তো দীর্ঘদিন ধরে আসলে অজ্ঞাত স্থানেই ছিলেন এবং তার স্ত্রীও যখন কথা বলছেন তিনিও সুনির্দিষ্ট করে কোনো ঠিকানা জ্ঞাত কি অজ্ঞাত স্থানে সেটা যেখানেই থাকুক এবং সেটা হলো যে একটা দেশের যেখানে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যথেষ্ট ইকুইপড এবং নিশ্চয়ই তাদের নজরদারিতে থাকারই কথা এবং সে যেখানেই থাকুক একটা লোক যদি আত্মগোপন করে থাকে তো তারপরে আত্মগোপন অবস্থায় কি সে হারিয়ে গেলে সেখানে দায়িত্ব গ্রহণ করবে না এটা তো হতে পারে না গোয়েন্দাদের তো একটা কাজ আছে এবং দায়িত্ব আছে এবং এই ব্যাপারে সরকারকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে এবং আদালত তাকে স্মরণ করে দিয়েছে তবে এটা আমরা মনে করি যে আমরা গণতন্ত্র নিয়ে চিৎকার করছি গণতন্ত্র মানে তো কেবলমাত্র নির্বাচন না 
গণতন্ত্র মানে তো কেবল মাত্র আন্দোলন না গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের জনজীবনে নিরাপত্তা সবচেয়ে বড় বিষয় এবং এবং সেটা আদালত সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এবং আমার মনে হয় এই ব্যাপারে সরকারের কৈফিয়ত দেওয়া উচিত এবং তাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব সরকারের সেই দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত বলে একেবারে এবং মানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারায় সকলেই ফিরে আসবে এবং সহিংসতা বন্ধ হবে সকল ধরনের মানবাধিকার বিরোধী চর্চা বন্ধ হবে নিশ্চয়ই সেই ব্যাপারে নানান জন নানান ভাবে সচ্চা খন্দকার মনিরুজ্জামান এক লাইনে কিছু বলবেন বিরতি নিয়ে ফিরবো স্বাগত আবার দেখছেন একাত্তর জানাল আছেন সাংবাদিক খন্দকার মনিরুজ্জামান আছেন আবু সাইদ খান মনিরুজ্জামান খালেদা জিয়া সালাউদ্দিন আহমেদের জন্য উদ্বেগ জানিয়েছেন তার বিবৃতিতে আগামীকালও নিশ্চয়ই তিনি এই প্রসঙ্গে কথা বলবেন এবং আমি একটু যুক্ত করতে চাই এই কথাটাও তো খুব অবান্তর হবে না বললে পরে যে যারা এত সহিংসতায় যে মানুষগুলো মারা গেলেন একই সাথে তাদের জন্য একটা উদ্বেগ একজন রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে কাম্য হতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রথমে সালাউদ্দিন আহমেদের কথাটা বলি আসলে আমাদের দেশে তো এটা একটা কালচার হয়ে গেছে যে প্রতিপক্ষকে এভাবে গুম করে দেওয়া বা ধরে নিয়ে যাওয়া এবং পরে অস্বীকার করা যে না কর্তৃপক্ষ নেয়নি এটা বহুদিন ধরে চলে আসতেছে এটা বিএনপি জামাত যখন ক্ষমতায় ছিল খালেদা জিয়ারা যখন ক্ষমতা ছিল তখন হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে এর সাথে যুক্ত হয়েছে সাধারণ মানুষের পেট্রোল বোমা হ্যাঁ মরা এখন বিষয়টা হয়ে গেছে কি এসবের ফলে আমাদের কিন্তু সরকার এই জিনিসগুলো ভাবছে কিনা জানি না কিন্তু বাংলাদেশের একটা ভাবমূর্তি বিদেশে কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে যে এই দেশে যারা আইন ভঙ্গ করে আইনের রক্ষক হয়ে যারা আইন ভঙ্গ করে তাদের এক ধরনের ইম্পিউনিটি আছে তাদের এক ধরনের দায় মুক্তি আছে এবং তারা যা খুশি তাই করতে পারে আপনি দেখবেন যে দুই একদিন আগেই একটি খবর বেরিয়েছে একটি কাগজে চারটি কাগজে বেরিয়েছে যে র্যাবের অত্যাধুনিক আড়ি পাতার যন্ত্র যখন যে মুহূর্তে একটু শিপমেন্ট হবে ঠিক সেই মুহূর্তে ওইটাকে সেই দেশের সরকার আটকে দেয় একটি মানবাধিকার সংস্থা সেই দেশের তারা এটা আপত্তি তোলে যে এই সংস্থাটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী এবং তারা এরকম বিনা বিচারে মানুষ হত্যা করেছে এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং এর সঙ্গে যুক্ত সুতরাং এদেরকে এই ধরনের আপনি যদি আমি একটি লাইন শুধু খন্দকার মনির জামান আপনার সাথে যুক্ত যুক্ত করতে চাই যদিও হচ্ছে নাইজেরিয়ার অভিজ্ঞতা একেবারে ভিন্ন আপনার চোখেও নিশ্চয়ই সেই খবর আর্টিকেল পড়েছে যেখানে হচ্ছে এই রকম এলিট ফোর্সকে একদিকে হচ্ছে অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করা হচ্ছে এবং আবার এই যারা মানবাধিকার নিয়ে অনেক সোচ্চার রাষ্ট্রগুলো সভ্য রাষ্ট্রগুলো তারা আবার হচ্ছে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের জন্য নাইজেরিয়ার সমালোচনা করছে হ্যাঁ সুতরাং এই বিষয়গুলো এবং আজকে র্যাবের ট্রেনিংও তো বিদেশেই হয়েছে এই দেশগুলোর মধ্যে হয়েছে বিষয়টা হচ্ছে কি বিষয়টা হচ্ছে আসলে আমাদের দেশকে ঠিক করতে হবে এই জায়গাগুলো ঠিক করতে হবে যে মানব অধিকারের প্রশ্ন অনেকে এটা নিয়ে উপহাস করেন অনেকে বলেন যে যারা মারা যাচ্ছে পেট্রোল বোমায় তাদের কি মানব অধিকার নাই মানব অধিকার প্রত্যেকেরই আছে প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়ালের মানব অধিকার আছে এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে এই অধিকারটি সংরক্ষণ করা এবং অধিকারটি নিশ্চিত এবং রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বশীল আচরণ করা নিশ্চয় আমরা কয়েকটা পত্রিকা দেখে নিব ভোরের কাগজ দুই মাস পর গণমাধ্যমের সামনে আসছেন খালেদা সরকারকে আলটিমেটাম সহ নতুন প্রস্তাব দিতে পারেন বিএনপি প্রধান কি ধরনের প্রস্তাব দিতে পারেন ধারণা আমরা আরো পত্রিকা দেখি নি তাহলে বোঝা যাবে তাহলে বোঝা যাবে আমরা একটু ভোরের কাগজ পড়তেও চাই খালেদের কি আজ আন্দোলনের নতুন কোন কর্মসূচি ঘোষণা করবেন উল্লেখ্য লাগাতার অবরোধ বর্তমান পরিস্থিতিতে দল জোটের অবস্থান তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলনে আসছেন শুক্রবার বিকেল চারটায় নাশকতা বন্ধে বিভিন্ন মহলের আহ্বানের মধ্যে সাংবাদিকদের সামনে আসতে যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপারসন দেশের ভেতর অন্য দেশ তার ভেতরে বাংলাদেশ ছিটমহল নিঃসন্দেহে মংলায় নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধস পাঁচ লাশ উদ্ধার আহত অর্ধ শতাধিক আমরা ডিসিসি এবং চৌসিক নির্বাচনের খবরও দেখতে পাচ্ছি ভোরের কাগজের শিরোনামে যুগান্তর অর্থনীতির বেশিরভাগ সূচক নেতিবাচক 
নিশ্চয়ই খুবই স্বাভাবিক আজ গণমাধ্যমের মুখোমুখি হচ্ছেন খালেদা জিয়া কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে তার মানে হরতাল অবরোধ চলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে মংলায় ভবন ধসে নিহত পাঁচ মংলায় দুর্ঘটনার খবর বাংলাদেশ প্রতিদিন সালাউদ্দিন এখন কোথায় রবিবারের মধ্যে আদালতে হাজির করার নির্দেশ আজ খালেদা জিয়ার সংবাদ সম্মেলন মের শুরুতে সিটি নির্বাচন মংলার দুর্ঘটনার খবর এবং ভয়ঙ্কর ছবি ছেপেছে বাংলাদেশ প্রতিদিন এরকম ছবি আমরা রানা প্লাজার পরে আবারও দেখতে পাচ্ছি অপেক্ষা অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে কোট করে এক কলামের শিরোনাম সহিংসতায় সমঝোতার পথ সংকুচিত খেলছেন না মাশরাফি সকালের খবর অনেক হিসাবে তিন সিটি নির্বাচন জুনেই এ মাসেই তফসিল সিএসি সালাউদ্দিনকে খুঁজে বের করা নিয়ে রুল যেভাবে তুলে নিয়ে গেছে সাভার ফেরত সেভাবে ফেরত দেওয়ার দাবি স্ত্রীর আজ খালেদা জিয়ার সংবাদ সম্মেলন আমাদের সময় প্রথমেই খেলার বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের খেলার খবরের ছবি এবং তার পাশে খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রীর উক্তি ওয়ারেন্ট হয়েছে সারেন্ডার করুন মংলায় দুর্ঘটনায় সাত শ্রমিকের মৃতদেহের খবর মৃতদেহ পাওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে আমাদের সময় কর্মসূচি চালাতে অনর খালেদা আজ সংবাদ সম্মেলনে নতুন মুখপাত্র বুলু বরকতুল্লাহ বুলুর কথা লিখেছে বান্ন দিন পর কাল আবার খালেদার সংবাদ সম্মেলন এবং তার নিচে সালাদিন আহমেদের স্ত্রীর উক্তি দিয়ে শিরোনাম করেছে প্রথম আলো অনলাইন এভাবে তুলে নিয়ে যাবে কেউ কিছু বলবে না দেশে দুজন গরম পীর আছেন হাজি সেলিম আমরা খালেদা জিয়ার সংবাদ সম্মেলনেই মানবাধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের কেউ অপরাধ করলে অবশ্যই তার বিচার হয় তো সেটা আইনি পন্থায় বিচার হয় আমরা তো বিচারের বিরুদ্ধে না কঠোর শাস্তিও হইতে পারে যে শাস্তির যে বিধান যতটুকু আইনের মধ্যে কভার করে সেটা হইতে পারে কিন্তু আইনি প্রক্রিয়া করতে হবে আমাদের কথা হচ্ছে এই জায়গাটা হ্যাঁ কঠোর শাস্তি হোক কিন্তু আইনি প্রক্রিয়া করতে হবে এইটা আমার মনে হয় যে সকল মানুষেরই এই দাবিটা সরকারের কাছে তোলা উচিত আর খালেদা জিয়ার প্রেস কর্ম সম্পর্কে যেটা আপনি বলছেন আর একদিন পরে বোধ হয় প্রায় দুই মাস পরে বাহান্ন দিন পরে পেট্রোল বোমায় ককটেলে বহু গাড়ি পুড়েছে বহু মানুষ একশো একুশ জন তো কাল পর্যন্ত ছিল আজ পর্যন্ত কত জানি না মারা গেছে প্রায় সতেরোশো মানুষ অগ্নিদগ্ধ হয়েছে ছশোর উপরে গাড়ি জ্বলেছে ট্রেন ফেস প্লেট তুলেছে প্লেন পড়ে গেছে লাইন থেকে অর্থনীতি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে গরিব মানুষ যারা পেট্রোল বোমায় মারা গেছে দগ্ধ হয়েছে তারাও গরিব মানুষ এবং আজকে যারা অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি এ হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ গরিব মানুষ এই একটা অবস্থা দেশের মধ্যে তৈরি হয়েছে তারপরে এতদিন কিন্তু খালেদা জিয়া বা বিএনপির চেয়ারপারসন দেশবাসীর জন্য কিছুই বলেননি প্রেসে কিছু বলেননি আজকে তিনি বলতে যাচ্ছেন আর এটা নিয়ে সারাদিনই কথা হয়েছে মানে যখন থেকে জানা গেছে তিনি বলবেন তারপর থেকে এটা নিয়ে কথা হয়েছে বিভিন্ন মহলে ধারণা করার চেষ্টা করা হয়েছে কী বলা হবে যেমন একটি ধারণা আছে যে তিনি যেহেতু কিছু বেশ চাপের মধ্যে আছেন কারণ এগুলা তো বোঝাই যায় যে দেশবাসী কী যাচ্ছে যে শান্তি চাচ্ছে পেট্রোল বোমা বন্ধ হোক এই আপনার কী বলে এই ইয়ে বন্ধ ককটেল বন্ধ হোক এটা চাচ্ছে আগুন বন্ধ হোক এটা চাচ্ছে সুতরাং এটা একটা চাপ কিন্তু পড়ে এটা একটার দিক আর একটার দিক হচ্ছে আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে কূটনীতি সেখানে গিয়েছিলেন এবং তার কিছু কিছু কর্তা কথা যেটা মিডিয়াতে পরবর্তীকালে এসছে সেখানে এই বোয়াবাজি আগুন হত্যা এইগুলি বন্ধ করার উপরে একটি জোর দিয়ে তারা বলেছেন এখন আবার ধরেন যে আন্তর্জাতিকভাবে এটা একটি বিষয় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল 
राजनैतिक मानुष एवं जतियों आंतजातिक भाव एक प्रेसार क्योंकि जरा सहिंसता सहिंसता कर आंदोलन नाम राजनीतर नाम तरह पड़े सूतर आज के एक देशवास मध्य संगे जा जैसे कथा हो जाए करबें तेज़ क्योंकि क्यों क्यों मना कर होते कि शर्त देवें जे दिए आंदोलन कि तरह हड़ताल अवरोध और सहिंसता कि स्थगित कर सरकार आलोचना स्थगित कर आंदोलन अब्हत रखा हो चिंता आज अब्हत जो देखल एक पत्रिका बना हो जुगान कथा राजनैतिक कर्मसूची देवें एरक क्यों क्यों मन कर मन करी देशवासी जो मन कर प्रथम ये सहिंसता पेट्रोल बोमा मानुष पड़ानो हत्या ये बंद करते हैं खालेदा जिया विएनपी विरोधी दल जो ता जदि राजनैतिक आंदोलन करर्थात सभा समावेश मिचिल इत्यादि तालोले क्यों आंदोलन व्यापकता जेनेसी एकश एकुश जन मानुष के पुड़िए मारते हैं षोलोश लोक के आगुने दग्ध करते हैं छय सतशो बस ट्रक के पुड़िए ध्वस कर दीते हैं रेल लाइन तुले फिलते हैं क्यों विश्ववासी के जान देशवासी के जान देशवासी के विश्ववासी के जान तो लिफलेट आ पत्रिका आडिया आनसभा आ रही आनुष पुड़िए मारे विश्ववासी के जान ए रखम आंदोलन कायदा स्वागत खुबी व्यक्तिगत अति आशा होते खालेदा जिया तो कल के जबतियों कर्मसूची तुले जत मानुष विशाल परिसंख्यन अनुरुजामान दिली से तलिका बोलना तरह हमें उद्वेग जानाते नंदा जानाते दोषी शस्ती दाबी करते निसंदेह निजे नेताकर्मी पासे दाड़ान घोषणा दीते साथ ही हे हड़ताल अवरोध तुले देशे बाच्चा स्कूले जावर परिवेश निश्चित करार्जन जा दरकार मानुषर पशे दाड़ान मंत्री की बोलें से किसु किस अंश तो बोले दिया जाए जेमन उन्नी सन्तान जरा पेट्रोल बोमा मार्च सन्तान तैरि कर डिजन करबें बोलें इरा आर दल लोके ना सरकार एजेंटा ये कर द्वित प्रसंग उन्नी बोलें राष्ट्रीय सन्तास हम गुम हो तृत्य प्रसंग उन्नी सालदीन सहर बेपार उद्वेग प्रकाश करबें 
তো এগুলো তো উদ্বেগ উনি প্রকাশ করেনি কিন্তু সালাউদ্দিন সাহেবের ব্যাপারে উনি বিবৃতি অলরেডি দিয়েছেন কিন্তু তো যারা পেট্রোল বোমা মারা গেছে এবং যারা আক্রমণ করছে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের ব্যাপারে কিন্তু যুক্তি খণ্ডন করেছেন কিন্তু বিবৃতি দেননি এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেন না উনি ওনার ঘরে যখন দোষ অর্থাৎ বিএনপি এর ঘরে দোষ চাপিয়েছে বিএনপি 20 দলের নেতারা কখনো জানেনই তো বার্ন ইউনিটে সেইভাবে জান না মাহবুব রহমান একবার গিয়েছিলেন বিভিন্ন সমালোচনার মুখে এটা গিয়েছিলেন আর একটা হচ্ছে যে খালেদা জিয়া রাজনীতি সম্পর্কে যতটুকু প্রেডিক্ট করা যায় কিন্তু তারেক জিয়া সম্পর্কে তো সেটুকু যায় না তো এখন বলা হয় যে এখানে খালেদা জিয়ার মুখ থেকে যেটা করবেন সেটা হয়তো তারেক জিয়ার কথা তো সেই জায়গা থেকে আরো আমাদের জন্য খুব খুব কঠিন হয়ে পড়েছে খালেদা জিয়ার মতো আপোশের নেত্রী তারেক রহমানের প্রেসক্রিপশন নিয়ে এখানে বক্তব্য রাখবেন তা তো করতে পারেন আপোশিন তো জনগণের কাছে অন্য জায়গা কিন্তু পুত্রের কাছে তো পুত্রের কাছে তো আপোশিন না সেখানে তো এই সে মানে এটা কি মমতা বইমা কিংবা সেখানে পুত্রের অনেক কিছু কোন কোন নেতাই বলেন যে লন্ডন থেকে আমাদের সব সব কিছু নির্দেশ আসে এবং লন্ডনে তারেক জিয়া লন্ডনে নির্দেশে খুব লাভ হলো মানে এই না লাভ হয় না অর্জন কিছু নাই कथा <laughs> सार्विक अचल अवस्था तैरिंग दल एवं निजे बसार प्रक्रिया कारण जानी खालेदा जिया तो नेत्री जिन दल के बार बार রক্ষা করার উদাহরণ নিয়ে এই পর্যন্ত এসেছে মনির জন্য যেভাবে বলেছেন আমারও মনে হয় যে কিছু শর্ত দিয়ে একটা আলটিমেটাম দিতে পারেন যে একটা অর্থাৎ সরকারকে আরেকটা সময় দিয়ে উনি কিছুটা আন্দোলনটা একটু লাগাম টানতে পারেন আমার মনে হয় এই ধরনের সম্ভাবনাটা তবে এই সময় লাগাম টেনে ধরা এটাও খালেদা জিয়ার জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে এই যে যে এই রাজনৈতিক সহিংসতা তিনি তৈরি করেছেন বা তার দল বা তার জোট তৈরি করেছে সেই সহিংসতা এবং নৈরাজ্য থেকে দলকে বাঁচিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়া কিন্তু তার জন্য এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ধরেন আমি জাস্ট একটা উদাহরণ হিসেবে বলি যে আজকে এই দুই মাসের মানুষ পোড়ানো গাড়ি পোড়ানো মানুষ হত্যা হ্যাঁ এবং ট্রেন লাইন ইয়ে করা এবং অর্থনীতির ক্ষতি করা গরিব মানুষের ক্ষতি করা ছাড়া খালেদা জিয়ার এই আন্দোলনে তাদের আর কোনো অর্জন নাই এখন এই জায়গাটা থেকে যদি তারা তারা তো ইলেকশনটা করতে চেয়েছিল তাদের মত মানে ইয়ে করে তাদের দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সেই জায়গা কিন্তু পৌঁছতে পারেনি মিনিমাম মিনিমাম পৌঁছতে পারেনি সেই জায়গাটা সুতরাং তাদের যে দাবি মূল দাবি যেটা ছিল অরিজিনালি সেই জায়গাটা কিন্তু তাদের কোনো অর্জন নাই অর্জন হলো মানুষ হত্যার ক্ষেত্রে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি সুতরাং এই জায়গা থেকে এখন তাদের যদি না বের হয় এবং ধরেন যে এটা কতদিন কন্টিনিউ করবে হ্যাঁ স্পোরাডিক বোমা ককটেল হামলা এটা চলতেই পারে এটা অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে পারে কোনো ঝামেলা নেই কিন্তু সেখান থেকে রাজনীতির ফায়দা লাভ নেওয়া তাদের পক্ষে এটা আর সম্ভব না কারণ এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে এই জায়গাটা তারা আর দাঁড়াতে পারবে না তাই যদি হয় তাহলে এখান থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে হবে আর বেরিয়ে যদি আসতে হয় তাহলে তাদের এই কর্মসূচি গুটিয়ে নিয়ে গিয়ে পলিটিক্যাল কর্মসূচিতে যেতে হবে সেই পটেন্সিয়ালিটি তার দলের এখন আছে কি না যুদ্ধাপরাধের বিচার করবেন তিনি যদি ঘোষণা দেন মানুষের ইস্যুতে মানুষের পাশে থাকবেন এইরকম চমক দেখানো তো খুব অভিনব কিছু হাত ধরে তিনি চলছেন তার কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না যুদ্ধাপরাধের কোনো ছাড়বেন না 
এবং উনি যদি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এমনি সরাসরি যদি প্রশ্ন সেই জায়গাটা বিএনপির পক্ষে যুদ্ধবিধির বিচার সমর্থন করা বা আমরা ক্ষমতা গেলে করব এটা তার পক্ষে বলা কারণ তার পলিটিক্স পলিটিক্সের ভিত্তিটা ওইটা না প্ল্যাটফর্ম ওইটা না আর কি সো তাকে যুদ্ধবিধির প্রশ্নে যদি কেউ প্রশ্ন করে আগামী কাল যদি প্রশ্ন নেন তিনি প্রশ্ন যদি কেউ করে দেখবেন আমি এটা বলতে পারি যে তিনি এই প্রশ্নের কোনো জবাব দিবেন না জবাবটা এরিয়ে যাবে না না এইটুকু বলতে পারেন মনে জন্য এইটুকু উনি বলতে পারেন যেটা হয় যে তাদের সাথে আমাদের मुक्त दिन मान से दिन नतून इश्यू नहीं आलोचना करब आगामी देखा एक ही समय भलोन